அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னோட வீடியோஸ்க்கு லைக் ஷேர் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற எல்லாருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பொதுவாகவே வாழ்க்கையில் தவறு செய்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சகஜமான ஒரு விஷயம் ஆனால் அந்த தவறுலேருந்து நம்ம திருந்தணும் அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதை பற்றி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ரத்னாகரன் அப்படிங்கிற திருடன் வந்து என்ன பண்ணான்னா காட்டு வழியாக போயிட்டுருக்க எல்லாருக்கிட்டேருந்தும் பணம் நகை இதெல்லாம் பறித்து வந்தான் அதே மாதிரி ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா நாரதர் வந்து வந்தார் உடனே நாரதர் கிட்ட வந்து திருடன் என்ன பண்ணுறான் கத்தியை நீட்டினான் உடனே நாரதர் சொல்கிறாரு ஏனப்பா நான் என்ன உனக்கு கெடுதல் செஞ்சேன் எதுக்காக நீ என்ன கொல்ல பார்க்குற அப்படின்னு வந்து கேட்டார் அதுக்கு திருடன் சொல்கிறான் நீர் எனக்கு எந்த கெடுதலும் செய்யலை ஆனால் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கிற அந்த பொருட்களை வந்து கொடுத்துட்டு நான் உன்னை விட்டுடுறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான் அதுக்கு நாரதர் சொல்கிறாரு அதெல்லாம் சரி நீ வந்து இந்த திருடுறதுக்கு பதிலாக ஏன் வந்து காட்டில் விளையிற இந்த கிழங்குகள் பழ வகைகள் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு உயிர் வாழக்கூடாது அப்படின்னு வந்து கேட்குறாரு அதுக்கு திருடன் சொல்கிறான் நீர் சொல்வது எனக்கு வேணால் சரியாக இருக்கும் ஆனால் என் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாம் வந்து வசதியாக தான் வாழ விரும்புவாங்க அதனால் அவங்களுக்கு இது சரி வராது அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுறான் உடனே நாரதர் சொல்கிறாரு திருடுவது ஒரு பாவ செயல் நீ திருடுறது எல்லாம் சரி தான் அதை எடுத்துகிட்டு போய் அவங்களுக்கு கொடுக்குற அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து சந்தோஷமாக இருக்காங்க ஆனால் அதே மாதிரி உன்னோட பாவத்தில் வந்து பங்கெடுத்துப்பாங்களா அப்படின்னு வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறார் நாரதர் உடனே வந்து திருடன் வந்து விழித்தான் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்கிறான்னா வந்து விழித்திட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நாரதர் சொல்கிறாரு அதை அது சரி நான் வந்து இங்கே இருக்கேன் நீ போய் வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து கேட்டுட்டு வா இந்த கேள்வியை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் நாரதர் உடனே வந்து திருடன் என்ன பண்ணால் நமட்டு சிரிப்பு சிரித்தான் சிரிச்சுட்டு வந்து சொல்கிறான் இந்த மாதிரி நான் கிளம்பிட்டா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தப்பிச்சு போக போகிறீங்க அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி என்னை வந்து சொல்கிறீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறான் திருடன் உடனே வந்து நாரதர் சொல்கிறாரு உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைனா என்ன வேணால் இந்த மரத்தில் கட்டி வச்சுட்டு போ அப்படின்னு வந்து சொல்கிறார் அதே மாதிரி அவன் என்ன பண்ணுறான் மரத்தில் கட்டி வச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகிறான் போயிட்டு தன்னோட அப்பா கிட்ட வந்து கேட்குறான் தந்தையே நான் இந்த மாதிரி திருடி எடுத்துகிட்டு வர பொருளில் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அதே மாதிரி என்னோடய பாவத்தில் வந்து பங்கெடுத்துப்பீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்குறான் உடனே வந்து அப்பா சொல்கிறாரு மகனே பெற்றோர்களை காப்பது வந்து பிள்ளைகளோட கடமை அதுக்காக வந்து நீ என்ன தொழில் செஞ்சால் நான் என்ன பண்ண முடியும் அதுக்காக நான் வந்து உன்னை உன்னோட பாவத்தை வந்து நான் பங்கெடுத்துக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுறாரு அப்பா உடனே வந்து தன்னோட அம்மா கிட்ட போகிறான் அவன் போயிட்டு அவங்ககிட்ட அவங்கக்கிட்ட கேட்டவொடனே அவங்களும் வந்து இதே விஷயத்த சொல்லிட்டு மறுத்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறான் மனைவி கிட்ட வந்து போய் இந்த கேள்வியை வந்து கேட்குறான் அதுக்கு வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க உனக்கு என்ன ஆயிற்று காப்பது ஆண்களோட கடமை அதுக்காக வந்து நான் ஏன் வந்து உங் உங்களோட இந்த பாவத்தில் வந்து பங்கெடுத்துக்கணும் எனக்கு என்ன தலைவிதியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனைவியும் சொல்லிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் மகன் கிட்ட போகிறான் மகன் என்ன சொல்கிறான் அப்பா நான் பெரியவனாகி உங்களுக்கு சோறிடுறேன் அதுக்காக நான் ஏன் பாவத்தில் பங்கெடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவனும் வந்து மறுத்துடுறான் அதுக்கப்புறம் வந்து ரத்னாகரன் என்ன பண்ணுறான் யோசிக்கிறான் யோசிச்சுட்டு இந்த மாதிரி நாம் கொண்டு வந்த பொருளில் வந்து எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம பாவத்தில் மட்டும் பங்கெடுத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறான் அதே மாதிரி நம்மளோட உறவினர்கள் எல்லாமே வந்து நம்மக்கிட்ட கிட்ட நெருங்கிறதுக்கு பயப்படுறாங்க அப்படி ஒரு பாவ செயலை இனிமேல் செய்யணுமா செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு திரும்ப காட்டுக்கு போகிறான் போயிட்டு என்ன பண்ணுறான் நாரதரை வந்து அவிழ்த்து விட்டுறான் அதுக்கப்புறம் வந்து நாரதர் வந்து சொல்கிறாரு புண்ணியத்தை செய்வாயப்பா அது பங்கிட பங்கிட பெருகும் அப்படின்னு வந்து நாரதர் வந்து சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இறுதியாக இந்த ரத்னாகரன் அப்படின்றவர் வந்து இந்த இன்னைக்கு உலகம் போற்றக்கூடிய இந்த ராமாயணத்தை எழுதின அந்த வால்மீகி வால்மீகியானார் 